ప్రభునేశ్వర క్రీస్తు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక బైబిల్ స్వరం అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని మహాకృప చేత మేము ముందు ఇలా నిలబడి వాక్యం చెప్పడం ఘనతగా భావిస్తున్నాను ఇదంతా కేవలం ప్రభునేశ్వర క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు మీ అందరూ బాగున్నారని బాగుండాలని మీతో పాటు మేమందరం బాగుండాలని మానదిన ప్రార్థనలో మీ అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళినట్లయితే పోయిన ఆదివారం నాడు హిజ్కియా గురించినటువంటి వాక్య భాగాన్ని మొదలుపెట్టాం యూద రాజు అయిన హిజ్కియా జీవితంలో దేవుడు తనను ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళటానికి తన భక్తి జీవితం ఎలాగ కారణమైందో అన్న దాని మీద నేర్చుకుంటూ వచ్చాం మరోసారి ఆ మూల వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను రెండవ రాజుల గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన చూసినట్లయితే కావున యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను తాను వెళ్ళిన చోట నెల అతడు జయమును పొందెను అనేది ఏడో వచ్చిన మనకు కనబడుతుంది అంటే దాని ముందు ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాలన్నీ ధ్యానం చేసుకుంటూ వస్తే హిజ్కియా జీవితంలో దేవుడు తోడుగా ఉండటానికి హిజ్కియా కలిగి ఉన్నటువంటి విషయాలు దేవుని పట్ల హిజ్కియాకు ఉన్న ఆసక్తి దేవుని విధానంలో నడుస్తున్నటువంటి ఆచరణీయమైనటువంటి విషయాలు ఎన్నున్నాయో మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం మరి ఆ క్రమంలో పోయిన ఆదివారం నాడు మనం వాక్యం విన్నాం అందులో రెండు భాగాలు మనం నేర్చుకున్నాం హిజ్కియా యూద రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఇరవై మంది రాజులలో పదమూడవ వాడు అతి కొద్ది మంది మంచి రాజులు ఉన్నారు ఆ ఇరవై మందిలో ఆ అతి కొద్ది మందిలో మంచి వాళ్లలో హిజ్కియా ఒకడు ఉన్నాడు చాలా భయభక్తులు వెళ్ళినటువంటి వాడు మరి ప్రజలకు ఎప్పుడు మేలు చేయాలని తపన కలిగినటువంటి వాడు దైవ సంబంధమైన కార్యాల పట్ల మహాశ్రద్ధ కలిగినటువంటి మంచి మనసు కలిగినటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి రాజు ఈ హిజ్కియా ఈ హిజ్కియా జీవితంలో దేవుడు తోడుగా ఉండటానికి తన తన జీవితంలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం అందులో పోయిన వారం నేను చెప్పడం జరిగింది అందులో మొదటిది మళ్ళీ ఒకసారి మీ జ్ఞాపకాన్ని తీసుకొస్తున్నాను మూడవ వచనంలో రెండవ రాజుల గ్రంథం పద్దెనిమిది అధ్యయనం మూడవ వచనం చూసినట్లయితే అతడు యహోవా దృష్టికి పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించి నడిచాడు అని చదువుకున్నాం మనకు దేవుడు తోడుగా ఉండాలి అంటే మన వెళుతున్న ప్రతి చోట మనకు కూడా అపజయాలు లేకోకుండా ఇటు క్రైస్తవ జీవితంలో కానీ లేకపోతే సామాజిక జీవితంలో కానీ ఈ సమాజంలో మధ్యలో జీవిస్తున్న మనో భౌతిక పరంగా కానీ దేవుడు మనకు తోడై ఉంటే ఏ ఆటంకాలు వచ్చినా ఏ ప్రతికూలత వచ్చినా వాటిని జయించగలము అని ఒక విశ్వాసాన్ని నమ్మకత్వాన్ని దేవుడు మనకి హిజ్కియా జీవితం ద్వారా నేర్పిస్తున్నాడు అందుకనే హిజ్కియా వెళ్ళిన చోటల్ల దే దేవుడు ఆయనకు జేముని కలగజేశాడు దానికి కారణాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం మొదటిది హిజ్కియా పూర్ణముగా దేవుని నీతి మార్గంలో నడిచాడు ఈ రోజు ఆ వాక్యాన్ని తీసుకుంటే చ చాలా మంది మన దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళం నీతిగా బతకటానికి దేవుని అడుగుజాడలు నడ నడవటానికి యేసు క్రీస్తును ముందు పెట్టుకుని నడవటానికి ఎన్ని ఆపసోపాలు పడుతున్నామో ఎన్ని తప్పుడు మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నామో ఎన్ని ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నాము అటు సేవకులు సేవకుల మీద విశ్వాసులు విశ్వాసుల మీద సంఘాలు సంఘాల మీద బురద జల్లుకున్న వ్యవహారాలతో బతుకుతున్నాం మనం మరికొంతమంది దేవుడు సేవకు పిలిస్తే ఈ ఉద్యోగం ఎక్కడ వదిలి పెట్టాల్సి వస్తుందో ఈ వ్యాపారం ఎక్కడ వెళ్ళ పెట్టాల్సి వస్తుందో లేకపోతే ఏసే నమ్ముకుంటే నమ్ముకుంటే లంచం తీసుకోకూడదు ఏసుప్రభు నమ్ముకుంటే అక్రమ మార్గాలు వెళ్ళ వెళ్ళకూడదు ఏసుప్రభు నమ్ముకుంటే అన్యాయంగా బతకూడదు అని ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక దద్దమ్మలు నీతిగా బతకలేక క్రైస్తవ్యానికి మచ్చ తెచ్చే వాళ్ళుగా బతుకుతున్నారు యేసుప్రభు బిడ్డలే కానీ నీతిగా బతకరు నీ నీతిని ఎవడో ఎండగట్టాల్సిన అవసరం లేదు నీ నీతిని ఎవడో గొప్ప చేయాల్సిన అవసరం లే నీ నీ ఆత్మకు తెలిస్తే చాలు నువ్వెంత నీతి మంతుడువు నీ నీతి జీవితం నీ ప్రభుకు తెలిస్తే చాలు ఎంత మంత్ ఎంత నీతి మంతుడు లోపల ఒకటి ఉంటుంది బయట ఒకటి ఉంటుంది అది నీతి బతుకు కాదు మోసం బ్రతుకు అవుతుంది ఈజీకి అలా బతకలేదట నీతిగానే బ్రతికాడు దేవుని దృష్టికి నీతిగా బ్రతికాడు మానవుల దృష్టికి కాదండి దేవుడు మెచ్చి నీతి బత నీతితో బతకాలి దేవుడు మెచ్చుకునే విధంగా మన బ్రతుకుండాలి దేవుడు దేవుడే నాకు సాక్ష్యం అని చెప్పాలి మొదట నీ నిన్ను గురించి నీ ఆత్మ సాక్ష్యం చెప్తే దేవుడు నిన్ను గురించి సాక్ష్యం చెప్తా ఉంటాడు కనుక నీతిగా బతుకుతున్నామా ఇకపోతే రెండోది నేర్చుకున్నాం పోయినసారే ఎత్తైన పూజా స్థలాలను పడగొట్టాడు మోసే చేయించిన ఇత్తడి సర్పమును చిన్న భిన్నం చేశాడు అని రాయబడి ఉంది దాని వాక లేఖన భాగాన్ని చూసుకున్నట్టయితే మనం సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే మనకు ఈ విషయం మనకు బోధపడుతుంది సంఖ్యాకాండం 
ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాల్లో ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాన్ని నేను చదువుతున్నాను మోసే ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేయగా యహోవా నీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభం మీద పెట్టుము అప్పుడు కరవబడిన ప్రతి వాడును దాని వైపు చూచి బ్రతుకునని మోసేకు సెలవిచ్చను కాబట్టి మోసే ఇత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి స్తంభం మీద దానిని పెట్టి ఎవరైతే దాని వైపు వెళ్ళి చూస్తారో వాళ్ళు ఆ పాము కాటుకు గురైన వాళ్ళు ఆ పాము విషము నుంచి విడుదల పొందుతారు అని రాయబడి ఉంది ఇక్కడ మనకి మరోసారి నేను చదువుతున్న రిపీట్ చేస్తున్నాను మోసే ఇత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి స్తంభం మీద దానిని పెట్టను అప్పుడు సర్పపు కాటు తినిన ప్రతి వాడు ఆ ఇత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రతికెను అంటే ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు నుంచి ప్రయాణమై అరణ్యంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు చేస్తున్న క్రమంలో ఎన్నో సనుగులు సంశయాలు దావిజనుడి మీద దేవుడి మీద ఇష్టానుసారంగా పేలిపోతూ మాట్లాడుతూ ఇసుకించేసేశారు ఈ క్రమంలో ఆ ప్రయాణం అంతట్లో అరణ్య ప్రాంతం భయానకమైన అరణ్యం అది విషపూరితమైన పాములు వచ్చి వీళ్ళని కాటేస్తుంటే చచ్చిపోతున్నారు మళ్ళీ వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇస్రాయిల్ అందరూ వచ్చి మోసేకి చెప్పారు అయ్యా దైవజనుడ మా కొరకు ప్రార్థన చేయి ఇలా మేము చచ్చిపోతున్నాం అంటే మళ్ళీ మోసే దైవజనుడు ప్రజల పక్షాన నిలబడి దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు అప్పుడు దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఆ విష సర్పము లాంటి ఒక సర్పమును ఇత్తడి సర్పమును చేసి ఒక స్తంభం మీద నించోబెట్టు ఎవరైతే ఆ తాపకరమైన సర్పాలు కరుస్తాయో వాళ్ళు వచ్చి నువ్వు చేసిన ఇత్తడి స్తంభాన్ని చూస్తే ఆ సర్పాన్ని చూస్తే ఆ విషము విరిగిపోయి ఆ మనిషి బ్రతుకుతాడు అని దేవుడు మోసేకు సెలవిస్తే మోసే అలాగ తయారు చేయించి ఒక స్తంభం మీద ఇత్తడి సర్పాన్ని పెట్టాడు పాములు కలిసిన ప్రతోడు వెళ్ళి ఆ ఇత్తడి సర్పాన్ని చూస్తున్నారు ఆ విషం విరిగిపోతుంది బతుకుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ కోణంలో మనం ఆలోచన చేస్తే దీన్ని నానా రకాలుగా మనం ధ్యానం చేయొచ్చు ఈరోజు ఒక పాపి అయిన మానవుడు విషపూరితమైన వాడు ఈ పాపం విరుగుడు జరగాలి అంటే శిలువలో వేలాడుతున్న ఏసు వైపు చూస్తే పాపం పోతుంది శిలువ వైపు చూడాలి మనుషుడు నీ పాపం పోవటానికి పుణ్యనదుల వైపో దాన ధర్మాల వైపో లేతే పుణ్యదానాల వైపో లేకపోతే ఈ దానము ఆ దానం అంటూ ఏ దానాలు చేసి పుణ్యనదులు పుణ్యతీర్థాలు ఎన్నో తీర్థయాత్రలు పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శిస్తే నీ పాపం పోదు కాకపోదు నీకు ఆయాసం ఎక్కువైపోద్ది దురదలు ఎక్కువైపోతాయి దానివల్ల నీకు ప్రయోజనమే లేదు మహాంటి నీకు వచ్చే నాలెడ్జ్ ఏంటంటే నాలుగు ప్రాంతాలు తిరగటం వల్ల ఆ భౌగోళిక ప్రాంతాల మీద మీకు కాస్త జ్ఞానం పెరుగుద్ది తప్ప నీ పాపం విషయంలో ఇసుమంత కూడా పోదన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవటం మంచిది నీ పాపం పోవాలంటే మధ్యలో వేలాడుతున్న శిలువలో అటు ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వేలాడుతున్న శిలువ వైపు చూస్తే మన పాపం అనేటువంటి విషం నుంచి మనకు విరుగుడ కలిగి ఆ ప్రభుని నోరుతో ఒప్పుకోవాలి ప్రభ నేను పాపిని నన్ను రక్షించును ఆయన అంటే ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించడానికి ఆయన సమర్థుడైనటువంటి దేవుడు యేసు ప్రభు వారు ఇదొక కోణంలో అర్థం చేసుకుంటే ఇక వేరే కోణం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ వాక్య భాగంలో ఈ సందర్భంలో ఉండి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే పాము కరిచిన వాడల్లా ఇతర సర్పాన్ని చూస్తే తగ్గిపోతుంది ఇక దీన్ని వాళ్ళు అనవాయితిగా చేసుకొని ఏ సమస్య వచ్చినా ఎప్పుడు పాము కరిచినా వెళ్ళిపోవటం ఆ ఇతర సర్పం ఇతర సర్పాన్ని చూడటం బాగిపోతున్నాం ఇది దేవుడు వాళ్లకు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా పెట్టాడు ఒక దీవెనకరంగా పెట్టాడు కానీ వీళ్ళు దాన్ని ఏమని అనవాయితిగా చేసుకున్నారంటే ఈ దీవెనకరంగా ఇచ్చినటువంటి ఆ సర్పాన్ని ఏ హైలైట్ చేసేసి గొప్పది చేసి దేవుడు ఇచ్చిన దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు అంటే దేవునికి వెళ్ళాల్సినటువంటి మహిమ దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన సమయం దేవుడు దేవుణ్ణి 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 అంటూ స్థుతించాల్సిన ఆ విధానాన్ని తప్పిపోయి వీళ్ళు మాట్లాడితే ఇతర సర్పాన్ని చూడటం మొదలుపెట్టారు వెయ్యి సంవత్సరాలుగా సాగుతూనే వచ్చింది మన చరిత్ర చూసినట్లయితే ఈ కాలం వచ్చినప్పుడు ఇజ్కియా కాలానికి వచ్చినప్పుడు ఇజ్కియా ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే మోసే చేయించిన ఇత్తడి సర్పమును స్తంభమును చిన్నాభిన్నం చేసేసేసాడు దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఇజ్కియా ఎవర్ డిన్ హిజ్ లైఫ్ ఇజ్కియా చేసిన గొప్ప సంగతి అండి అది నీవు నేను ఏదైతే ఇది నాకు ఆశీర్వాదం ఇది నా బ్రతుకు ఇది నా భుక్తి ఇది నా నా జీవితం అనుకుంటున్నావో నీవు దాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నావు కారణం ఏంటంటే నా బ్రతుకు ఏమైపోద్దు నీకు విశ్వాసం లేదు నీ ఉద్యోగం వదులుకోవాలంటే విశ్వాసం లేదు నీ వ్యాపారం వదులుకోవటం విశ్వాసం లేదు దేవుని సన్నిధికి వెళ్దాం అని అంటే అమ్మో ఈరోజు వర్క్ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది బంధువులు వస్తున్నారు చాలా తత్తంగా ఉందని చెప్పుకుంటూ పోతావు నీ జీవితానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాహనం కానీ ఉద్యోగం కానీ వ్యాపారం కానీ నువ్వు నువ్వు ఏదైనా కలిగి ఉంటే దేవుని సన్నిధిని గుర్తించకుండా ఏదైతే నిన్ను దూరం చేస్తుందో అది నీకు దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా ఇచ్చాడు ఆయన వదిలేయమంటే వదిలేయాలి అవసరమైతే 
ఇత్తడి సర్పం వాళ్ళకి ఆశీర్వాదకరం హిజికియా అది ఉంటే వాళ్ళ ప్రజలకు మంచిదని భావించవచ్చు కానీ హిజికియా దాన్ని చిన్న భిన్నం చేశాడు ఇది కాదు మనకు దేవుడు ఈ ఉద్యోగం కాదు నాకు దేవుడు ఈ ఆట నాకు దేవుడు కాదు ఈ వ్యాన నాకు దేవుడు కాదు ఈ కారు దేవుడు కాదు లేకపోతే ఈ జాబు దేవుడు కాదు ఈ చదువు దేవుడు కాదు లేకపోతే నాకున్న వస్తు వాహనాలు ఆస్తులు అంతస్తులు బంధువర్గము ఏది నాకు దేవుడు కాదు దేవుడు అంటే ఒకడే యేసు ప్రభువారు ఆయన వైపు చూడాలి ఆయన విధి విధానాలు నడుచుకోవాలి ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించాలి ఆయన చెప్పిన విధంగా బ్రతకాలి ఇది చాలా మనందరం ఆలోచించవలసిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇత్తడి సర్పం లాంటివి నీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ఎత్తైన పూజా స్థలాలు లాంటివి జీవితంలో దేవుని కన్నా మించి దేని ఎక్కువగా ఉన్నతంగా ఎంచుతున్నావు అవన్నీ ప్రభు విషయంలో నువ్వు చిన్న భిన్నం చేసేసి మాటల చేత కాదండి చేతలు చేసి చూపించండి కష్టపడండి చెమటోడ్చండి ప్రభు కొరకు సాక్షిగా నిలబడండి దమ్ము కలిగి రొమ్మిరిసి నేను ప్రభు బిడ్డను చూపించుకోండి వికారమైన మనసుతో బికార మోకాలతో వేసుకొని మేము ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్నాం అండి అని కిలోమీటర్ మొక్కం సాగ తీసుకుని బతకమాకండి దేవుడిచ్చింది దేవనికరమైన దాన్ని దేన్ని మళ్ళీ దేవుడు కొరకు త్యాగం చేయటానికి గొప్పగా నీ మనసున్న రోజున దేవుడు నేను గొప్పగా ఎంచుకొని నిలబెడతాడు ఇక హిజికియా జీవితంలో మూడవ విషయం చూసినట్లయితే దేవుడు హిజికియాకు తోడుగా ఉండటానికి కారణం మూడవ విషయం నేను చూసి మనం చదువుకున్నట్లయితే దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు అని రాయబడి ఉంది ఐదవ వచనంలో దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు హిజికియా విశ్వాసం ఎప్పుడు కలుగుద్దండి మనిషికి నీ జీవితంలో నీకు విశ్వాసం ఎప్పుడు కలుగుద్ది దేవుని వాక్యాన్ని వింటే కలుగుద్ది రోమపత్రిక పదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన చూసినట్లయితే ఈ రీతిగా రాయబడి ఉంది కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాటల వలన కలుగును అని రాస్తున్నాడు వినుట వలన విశ్వాసము కలుగుతుంది నీకు నువ్వు మందిరానికి వెళ్ళవు వాక్యం వినవు పొద్దు లేస్తే స్తోత్రం స్తోత్ర హాలీలు అంటూ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ రెండు వందల చేతులు పైకి చక్కగా చాలా అందంగా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో వందనాలు చెప్తావు మాటలు అట్టి పండు తొక్కవలసి వచ్చిన వలసి నోట్లో పెట్టినట్టుగా మాటలు ఉంటాయి కానీ దైవ వాక్యాన్ని వినేది ఎప్పుడు నువ్వు దైవ సన్నిధిలో పరిచయ చేసేది ఎప్పుడు నువ్వు దైవజనుడికి నువ్వు వెనకాల ఒక ఎన్నెముకకి నిలబడి మేమున్నాము మీరు పరిచయ చేయండి వాక్యం చెప్పండి బైబిల్ చదవండి నిగూఢమైన సత్యాలు మర్మాయుక్తమైన విషయాలు మాకు బోధించండి అని చెప్పగలిగే సంఘం ఎవరున్నారు మీ దగ్గర సేవకులమైన మాల మాలాంటి వాళ్ళమైనా వింటున్న మీలాంటి వాళ్ళైనా అందరికీ విశ్వాసమే ప్రథమం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విశ్వాసం ఉంటేనే ఇక నువ్వు ఇదేనైనా కట్టుకోగలుగుతావు నీ జీవితంలో విశ్వాసం అనేది బలహీనంగా ఉంటే జీవి విశ్వాసం అనేది అల్పముగా ఉంటే దీవి జీవితంలో ఏ గొప్ప కార్యాలు చూడలేవు అలాంటి గొప్ప విశ్వాసం అనేది మన జీవితాలు లేకపోతే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే నాకు ఆయన మీద నమ్మకం ఉంటేనే కదా నాకు ఆయన తోడుగా వచ్చేది అదేవిధంగా ఇప్పుడు హిజికియా జీవితంలో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయనకున్న క్వాలిఫికేషన్స్లో మహా గొప్ప విశ్వాసి దేవుడు అంటే ఏదైనా చేస్తాడు నాకు ఏది అవసరం లేదు ఏ సమస్య వచ్చినా నా ప్రభు దగ్గర నేను విజ్ఞాపన చేస్తాను ఆయనే చూసుకుంటాడు అన్నటువంటి నమ్మకం ఉన్నటువంటి వాడు విశ్వాసి అందుకనే మనం చరిత్రలో చూసినట్లయితే సమయాలు మొదటి సమయాలు గంధంలో పదిహేడవ అధ్యాయంలో మనం గొలియాత్కును దావిదుకు మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని మనం సందర్భాల్లో మీరు వినే ఉంటారు ఆ వాక్య భాగాన్ని కనుక ఒకసారి చూసినట్లయితే అక్కడ ఎంత విశ్వాసంతో సమస్యను ఎదుర్కోవటానికి దావిదు వెళ్తున్నాడో మనం చూడవచ్చు మధు సమయాల గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం నలభై ఐదో వచ్చిన గొలియాతతో అంటున్నాడు నీవు కత్తియు ఈటయు బల్లెమును ధరించుకొని నా మీదకి వచ్చుచున్నావు అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇస్రాయేలీల సైన్యములకు అధిపతి యహోవా పేరట నేను నీ మీదకి వచ్చుచున్నాను నలభై ఐదో వచ్చిన చదువుతాను అప్పుడు యహోవా కత్తి చేతను ఈట చేతను రక్షించువాడు కాడనియు ఈ దండువారందరూ తెలుసుకుందరు యుద్ధము యహోవాదే ఆయన మిమ్మును మా చేతికి అప్పగించనని చెప్తున్నాడు దావీదు మా దేవుడు కత్తితో రాడు మా దేవుడు ఈట చేత రాడు మా దేవుడు మమ్మల్ని ఎలా రక్షించుకోవడానికి బాగా తెలుసు నీలాగా అనగా గొలియాతలాగా కత్తిని డాలును కిరీటాన్ని పెట్టుకొని యుద్ధ కవచాన్ని ధరించుకొని మా దేవుడు యుద్ధం చేసి మమ్మల్ని కాపాల్సినంత బలహీనుడు ఆయుధాల మీద ఆధారపడేటువంటి రకం కాదు మా దేవుడు అని దావీదు చిన్నవాడైన దావీదు యవనస్తుడు మహా అంటే పన్నెండు పదిహేను మధ్య సంవత్సరాల వయసు ఉన్న దావీదు ఒక అజానుభావుడైన గొలియాత్ యుద్ధ వీరుడు యుద్ధ నైపుణ్యం గలవాడు అలాంటి ఒక్కడే ఇస్రాయల్ అందరి సవాల్ చేస్తున్నాడు మీలో దమ్మున్నాడు నన్ను యుద్ధం నాతో యుద్ధం చేయండి అన్నప్పుడు ఎంతకు ఎవరు భయపడి వెళ్ళలేకపోయారు సౌలు వెళ్ళలేకపోయాడు యువనాథాన్ వెళ్ళలేకపోయాడు ఇస్రాయల్ వెళ్ళలేకపోయారు దేవుణ్ణి దేవుని ప్రజలు పరిహాసం చేస్తున్నాడు నలభై దినములు వాడు సవాల్ చేశాడు అప్పుడు దేవుడు దావిదుని ఎంటర్ చేశాడు దావిది చాలా చిన్నవాడు కానీ ఆ చిన్నవాళ్ళు ఉన్న గొప్ప విశ్వాసం ఏంటో తెలుసండి 
అలాంటి గొప్పవారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక గులియాది దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడేమో ఆజానుబాహుడు ఈ అబ్బాయి అమ్మోళ్ళు మోకాలంత కనపడుతున్నాడు దావీద్ అని యవనస్తుడు దావీద్ పలుకుతున్న మాటలు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయి తెలుసా ఒరే నీవు కత్తితో డాలుతో ఈడుతో వస్తే మా దేవుడు మా అలా రాడు యుద్ధం చేసేది నేది కా సుమా నా దేవుడు యుద్ధం చేస్తాడు అన్నాడు హలెలుయ అనే సందర్భంలో మన పాట బలేక పాడతాం యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే పాట పాట వరకేనా పాటలో ఉన్న అర్థాన్ని ఎప్పుడు మనం గ్రహించమా సమస్య వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు ఉన్నాడు అనుకోవా రోగం వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు ఉన్నాడు అనుకోవా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎక్కువైపోతున్నప్పుడు నా దేవుడు ఉన్నాడు అనుకోవా నీ బిడ్డలకు పెళ్లి కాకపోతే నీ బిడ్డలకు చదువులు రాకపోతే వాళ్ళకి ఫీజులు కట్టలేకపోతే నీ జీవితం అంతా అధోగతి పాలవుతున్నప్పుడు సాతాను శోధిస్తున్నప్పుడు నా దేవుడు ఉన్నాడు నా దేవుడు ఉన్న నమ్మకం నీలో ఎందుకు కలగలేకుండా పోతుంది రాజులు మనకెవ్వరు లేరు సూరులు మనకెవ్వరు లేరు సైన్యములకు అధిపతి అయినా ఏసయ్య మనండ యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే పాడామా పాట నాకు ఎవరు అవసరం లేదండి నేను సేవకు వచ్చినప్పుడు నేను దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నా ఉద్యోగాన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్ నేను వదులుకున్నప్పుడు ఆ రోజు నేను ఆ రోజు భయపడలేదు నేను ఈరోజు భయపడలేదు ఎందుకంటే నా దేవుని నమ్మాను ఆయన నిజమైన వాడు నాకు అర్థమైంది ఆయన తప్ప వేరొకడు ఎవరూ లేరని తెలుసుకున్నాను చాలా కష్టాలు పడ్డాను భోజనం లేని దినాలు గడిపాను అయినా నేను ఇదే పాట పాడతాను నా విశ్వాసానికి కర్త దాన్ని కొనసాగించేవాడైనా నా యేసు నా ముందు నడుస్తున్నాడు నేను ఎప్పుడు వెనక్కి తిరిగిన నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ద క్రాస్ బిఫోర్ మీ ద వర్ల్డ్ బిహైండ్ మీ నెవర్ టర్నింగ్ బ్యాక్ నేను వెనక్కి చూడను వై బికాస్ మై ఫెయిత్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద జీసస్ క్రైస్ట్ నా విశ్వాసం ప్రభులు చాలా బలంగానే ఉంది అందరూ అన్న అనేక రకాలుగా అనుకుంటారు దాని గురించిన విషయం నాకు అవసరమే లేదు అందుకనే ఆ విషయానికి వస్తే పౌలు గారు ఒక మాట రాస్తున్నాడు కొరిందల రాసిన రెండవ పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో ఈ రీతిగా ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది నేను మీ మధ్య చదివి వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను మీరు విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే శోధించుకొని చూచుకొనుడి మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకొనుడి మీరు బస్సులు కాని ఎడలా యేసుక్రీస్తు మీలో ఉన్నాడని మిమ్మల్ని గూర్చి మీరే ఎరుగరా మేము బ్రస్సులము కామని మీరు తెలుసుకుందరని నిరీక్షించుచున్నాము మీరు ఏ దుష్కార్యమైనను చేయకుండా ఉన్నవలనని దేవుని ప్రార్థించుచున్నాము మేము యోగ్యులమైనట్టు కనబడవలనను కాదు గాని మేము బ్రష్టులమైనట్టు కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలనని ప్రార్థించుచున్నాము దైవజోడిన పౌలు కొరిన్ని పట్టణానికి రాస్తున్న పత్రికలో ప్రసుప్తపరుస్తున్నాడు మీ విశ్వాసము మీ విశ్వాసము మీ విశ్వాసము ఎలాగున్నదో మిమ్మల్ని మీరు శోధించుకోండి పరీక్షించుకోండి ఎదుటివాడి విషయాలు ఏలు పెట్టమాక నీ విశ్వాసం గొప్పదేనా ఇజికే విశ్వాసం గురించి మాట్లాడాడు నేను విశ్వాసం కలిగిన వాడిని కనుక దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నేను ఎల్లిన చోటల యుద్ధాలు జయించాను అన్నాడు ఇజికియా ఇప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు మీ విశ్వాసాన్ని మీరు పరీక్ష చేసుకోండి మేము విశ్వాస బస్సులను కాకుండా ఉన్నామని మాకు నిరీక్షణ ఉంది మేము మీకు బోధించేది ఏంటంటే మా మేము ప్రశ్నమైతే మేము దుష్కార్యములు చేస్తే దాని విషయంలో మీరు మమ్మల్ని చూసి విశ్వాసంలో మారమాకండి కానీ మన ముందున్న ఏసే వైపు చూసి మీరు విశ్వాసులుగా మారండి ఎదుటివాడి వ్యక్తి గీతంలో చూస్తే బోరిన తప్పులు కనపడతాయి అన్ని లొసుగుల పొట్టె నువ్వు నేను పర్ఫెక్ట్ మేన్ ఏసు నా మీరు రోజే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతే నేను ఏ ఏసులాగా నేను మారుతాను నువ్వు మారిపోతావు శరీర శరీరంతో బతుకుతున్నాం కనుక బలహీనతలు ఉంటాయని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుండగా అది శోధ ఆ శోధనలు ఎదుర్కొంటూ మనం ప్రయాణం చేయాలి ఒకరోజు ఒక మెట్టు ఎక్కుతాం ఇంకో రోజు ఇంకో మెట్టు ఎక్కుతాం విశ్వాసములు మెట్టు ఎక్కుతూనే పోవాలి ఒకవేళ జారి పడతావు మళ్ళీ ఎక్కడానికే ప్రయత్నం చేయాలి నిన్ను ఎక్కించడానికి ఇదిగో వాక్యం అనే దేవుడు మన దగ్గరే ఉన్నాడు ఈ వాక్యం నువ్వు పడిపోతున్నప్పుడు వాక్యాన్ని చదువు లేకపోతే వాక్యం విను నేను దేవుడు తెప్పరిలు చేస్తాడు ఇంకా ఎత్తుక పైకి ఎత్తుక ఎక్కించుకునే ఎత్తుక ఎక్కడానికి అవకాశం ఆయన నీకు అవకాశం ఇస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేను బలపరుస్తూనే ఉంటాడు అందుకనే కొరింద పత్రికలు రెండు పౌలు గారు చెప్తున్నారు మీ విశ్వాసాన్ని మీరు పరీక్ష చేసుకోండి నీ విశ్వాసం పెరగాలంటే యేసు ప్రవాక్యం వినాలి వినండి వాక్యాన్ని వినండి ఏసే కొరకు త్యాగం చేయండి ఏసే కొరకు నువ్వు ఏది చేయగలవు ఏసే నీ కొరకు ఏం చేశాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏసే తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చిన నీకు తన కొరకు నువ్వు ఏది చేయలేవా తన కొరకు నువ్వు ఏమి ఖర్చు పెట్టలేవా నీ సమయాన్ని కానీ నీ శరీరాన్ని కానీ నీ డబ్బును కానీ అవసరమైతే నీ బిడ్డల్ని సేవకు కానీ నీ కుటుంబ క్షేమంకు కానీ ఏది చేయలేవా అలాంటప్పుడు నీ నువ్వు నా కొరకు వేసే నమ్మే నా కొరకు వేసే మరణించని ఎలా చెప్పుకొని బతుకుతారండి మీరు క్రైస్తవ సంఘంతో మాట్లాడుతున్నానని అనుకుంటున్నాను నీ విశ్వాసం బలమైనదేనా ఈరోజు నిజంగా దేవుని మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నావా నీ బిడ్డల మీద ఆధారపడుతున్నావా నీ డబ్బు మీద ఆధారపడుతున్నావా నీ బంధువర్గం మీద ఆధారపడుతున్నావా క్షణ క్షణం లేస్తే దేవుడు గుర్తు వస్తున్నాడా డబ్బు వ్యాపారం గుర్తు వ
చాలా సన్నగిల్లిపోయిన వెంట్రుక వాసన విశ్వాసం కూడా నీ దగ్గర లేదన్న భావన గుర్తు చేసుకోమంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హిజికియా విశ్వాసం ఉంచాడు దేవుని మీద అతడు వెళ్ళిన చోటల్లా జయం కలిగింది అని రాశాడు మరి విశ్వాసం ఉండ ఉంటే నీకు జరిగే మేలు ఏంటో పదకొండో అధ్యాయం ఎబ్రి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో ఆరో వచ్చిన అంటాడు విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలై ఉండట అసాధ్యము అని రాశాడు ఎబ్రి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన చదువుతున్నాను విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలై ఉండట అసాధ్యము దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడని తనను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడు అని నువ్వు నమ్మవలను కదా కదా వితౌట్ ఫెయిత్ it is impossible to please god without faith viswasam lekapothe nu devuni kishtudu ga undalevu devudu kishtralu ga undalevu nu devudu kishtudu ga undalenappudu devuni kishtralu ga undalenappudu neeku jeeme la kaluguddi nu odipothune untavu nu veshadari ni odi podi potha devudu peru cheppukuntavu kani viswasam undadu yesey ma devudu antavu intlo vigralanni teesestavu fatalanni teesestavu kani balamaina ved endukanante నీకు విశ్వాసం లేదు కాబట్టి నువ్వు దేవునికి ఇష్టడిగా ఇష్టాలుగా లేవని దేవుడు నిన్ను మన నిన్ను నన్ను హెచ్చరిస్తున్నాడు విశ్వాసం ఉంటే దేవుడు ఏ అద్భుత కార్యమైనా చేస్తాను అంటున్నాడు మన బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తున్నట్లయితే ముఖ్యంగా నాలుగు సువార్తలు చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ నాలుగు సువార్తలలో ఏసు ప్రభువారి దగ్గరికి వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళందరిలో ఆయన ఆయన దగ్గరికి సహాయం కొరకు వచ్చారు అయ్యా నేను ఫలానా వ్యాధితో ఉన్నాను ఫలానా రోగంతో ఉన్నాను నన్ను బాగు చేయని ఆయన అని అడిగినప్పుడల్లా ఆయా సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని ఇలా అడిగాడు దేవుడు అంత బాగైన తర్వాత నీ విశ్వాసమే నిన్ను బాగు చేసింది అనే మాటలు వాడాడు యేసుప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఏసే అంత గొప్ప దేవుడు తెలుసండి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆయన చేసిన త్యాగానికి జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన ఇస్తున్న ఈవులని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన శక్తిని ఆయన నిత్యత్వాన్ని నిత్యత్వాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన మార్పు చెందని దేవుడు అని జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభు యొక్క మరణాన్ని పునరుద్ధానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ దేవుని విధానంలో నడుచుకుంటూ విశ్వాసం కలిగి ఉంటేనంట ఆ విశ్వాసం అనే ఆ ఒక్క భావాన్ని బట్టి ప్రభు ఇంప్రెస్ అయిపోతున్నాడు మన జీవితంలో ఆయన ముగ్ధుడైపోతున్నాడు మన విశ్వాసాన్ని బట్టి ప్రభు మనం ఏదడుగుతామో అది ఇస్తానంటున్నాడు అందుకనే నమ్మావా నువ్వు ఏసే నమ్మావా నమ్మితే ఆయన మీద విశ్వాసం ఎంత ఉంది నీది ఏసే కొరకు నువ్వు నీవు నీకున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి నువ్వేం చేయగలుగుతున్నావు అందుకని ఇక్కడ హిజ్కియా జీవితంలో మనం నేర్చుకుంటున్న మాట అంటే ఏంటంటే హిజ్కియా వెళ్ళిన చోటల్లా జయమును పొందుకున్నాడు ఒరిగిన పొందుకున్నాడా అలా తప్పక పొందుకున్నాడా ఏ నేను యూధా జాతి నాయకుని గనక యూధా రాజ్యానికి రాజును గనక ఆయనకు నాకు జయమును ఇవ్వకపోతాడా సస్తాడు అన్నట్టుగా అన్నాడా ఈయన రాజే కానీ దేవుడు తనకు తోడుగా ఉండటం జరిగిందండి ఎలా అంటే ఆ గుణ లక్షణాలన్నీ మనం నేర్చుకుంటున్నాం మళ్ళీసారి ఇప్పుడు చేస్తున్నాను నువ్వు ఓడిపోతున్నావేమో నీ జీవితంలో అయ్యో ఈ బాధలు ఏంటి ఈ కష్టాలు ఏంటి ఏసైనా నమ్ముకున్నావు అయినా సరే నీకు అపజేయాలే కలుగుతున్నాయి దానికి కారణం దేవుడు అసమర్థుడు కాదండి నమ్మలేక నీ జీవితం సంకనాగిపోతుంది దేవుని నమ్మిన నువ్వు ఆయన గుణగణాలు తెలుసుగా పాట పాడత గొప్ప దైవజంలో ఆయన పాట పాడాడు సుగుణాల సంపన్నుడా స్థుతి గానాల వారసుడా జీవింతును నిత్యము నీ నీడలో ఆస్వాదింతును నీ మాటల మకరందము జీవింతును నిత్యము నీ నీడలో ఆస్వాదింతును నీ మాటల మకరందము సుగుణాల సంపన్నుడా ఏసయ్యా నీ కృప తలంచగానే నా శ్రమలు శ్రమలుగా అనిపించలేదే ఏసయ్యా నీ కృప తలంచగానే నా శ్రమలు శ్రమలుగా అనిపించలేదే నీవు నాకిచ్చే మహిమ ఎదుట ఇవి ఎన్న తగినవి కావే నీవు నాకిచ్చే మహిమ ఎదుట ఇవి ఎన్న తగినవి కావే సుగుణాల సంపన్నుడా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక యేసుప్రభు వారు సుగుణాల సంపన్నుడు ఆయన ఆయన ఏ వ్యక్తిని దూషించిన వాడు కాదు 
ప్రపంచ మానవాళి పాప విమోచన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు ఆయన అలాంటి గొప్ప దేవుని మరణ పునరుద్ధానాలు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎవరో ఒకరు వ్యాక్ వ్యక్తి మనకు బోధిస్తే ఆ సో ఆ యొక్క శుభ శుభవర్తమానాన్ని మనం విని మన హృదయం తెప్పరెల్లి ఏసే నిజమైన దేవుడు నా పాపానికి జవాబు నా పాప రక్తము కడగబడటానికి నేను పాప నుంచి విమోచకుడ విమోచన పొందటానికి ఏసు ప్రవే నాకు జవాబు అని ఆ రోజు వాక్యం విని ఆయన దగ్గరికి వచ్చాగా అలాంటి మనం ఈరోజు ఆయన మరణ పునరుద్ధానాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూనే బతకాలి ఆ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎప్పుడు విశ్వాస యోధులుగానే ఉంటాం అందుకనే చిన్నవాడైన దావీదు మహాయుద్ధ సూర్యుడైన గొలియాత ముందు ఎలా నిలబడగలిగాడండి చాలా కష్టమైన విషయం దాన్ని మన కన్నులతో చూస్తే స్టన్ అయిపోయి ఆశ్చర్యపోయి నోట మాట రాదు కంటి చూపు ఉండదు ఎందుకంటే గొలియాత్ ఎలాంటి వాడు దావీదు ఎలాంటి వాడు చెయ్యి బైబుల్లో చెప్పబడింది అలాంటి దావీదు గొలియాత ముందు నిలబడి యుద్ధము నేను కాదు నా దేవుడు చేస్తాడు అన్న దేవుడు ఎక్కడ కనిపించాడు అక్కడ ఆయనకి విశ్వాసం అది అందుకనే విశ్వాసానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు మన హెబ్రి పత్రికలో పదకొండో అధ్యాయంలో మొదటి వచనంలో ఈ రైతుగా రాయబడింది విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపము అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువు దేవుడు అదృశ్యుడు దేవుడు ఆత్మస్వరూపుడు కానీ దావీదు అక్కడ అంటున్న మాటలో ఉన్న అర్థం ఏంటో తెలుసా యుద్ధము నేను కాదు చేసేది దేవుడు చేస్తాడు అన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ కనిపించాడండి విశ్వాసంతో చూశాడు దేవుడు దేవుడిని దావీది దేవుడిని చూశాడు విశ్వాసంతో కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరందరూ దైవ లేఖనాలు మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండాలని మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం వాక్యముతో పెన వేసుకుని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి చేత ముందుకు వెళ్ళాలని ఆయన రాజ్య వ్యాప్తిలో ఆయన యొక్క పనిలో మనందరం పాలిభాగస్తులమై ఒక సంఘముగా ఆ సార్వత్రిక సంఘముగా ఏ భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా మనస్పర్ధలు లేకుండా అందరం ఏసుక్రీస్తు రక్త చేత కలగబడిన వ్యక్తులమే గనక మనం ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ మన అందరం జయమును సంపాదించుకోవాలి అపవాది క్రియలు నాశనం అయిపోవాలి అపవాది శక్తులు నిర్వీర్యం అయిపోవాలి వాడి మహిమలు వాడి శక్తి వాడి సామర్థ్యము అంత ఏసు నామలో నశించిపోవాలి మనందరం బలంగా విశ్వాసంతో ఉంటే సాతాను కోట గోడలను కూల్చివేయగల మన సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి యొక్క సాయంకాలం వేళలో బైబిల్ స్వర అనే కార్యక్రమం ద్వారా మనకు దేవుడు బోధిస్తున్నాడు కనుక వింటున్న వినవరులందరికీ ఆధ్యాత్మిక దీవెలు కలగాలని మీరు మీ కుటుంబాలు బాగుండాలని మీ కొరకు మేము ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా యొక్క ప్రయాసం మా యొక్క ఈ యొక్క వాక్య విధానం అంతా క్రైస్తవ సంఘము సమాజము దేవుని యొక్క అడుగు జాడలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత కట్టబడుతూ ఒక బలమైన సంఘాలుగా బలమైన విశ్వాస యోధులుగా మనందరం తీర్చిదిద్దబడాలని మా మాకున్న ఆ ఏకైక ఉద్దేశంతో ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాం చిన్న సంఘమే అయినా ప్రభు మా నమ్మిన ప్రభు చాలా పెద్దవాడు ఆయన మాకు సాయం చేస్తున్నాడు మరి అదేవిధంగా ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమానికి చాలామంది నా స్నేహితులు బిడ్డలు నాకు ఆర్థికంగా సహ సహకరిస్తున్నారు నా సంఘ బిడ్డలు వాళ్ళందరినీ ప్రభు ఆర్థికంగా ఆరోగ్యంగా నూటికి నూరు శాతం దీవించాలని ఏ లోటు లేకుండా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళని దీవిస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు నామంలో దేవుడు వాళ్ళు దీవించిన కాక వాళ్ళ సంఘాలు దీవించిన కాక మీలో మరి ప్రార్థన అవస్థలు ఏదైనా ఉంటే ఈ స్కూల్ మీద వస్తున్న నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి అది నా వ్యక్తిగత నెంబరు మీ అందరికి మేము అందుబాటులో ఉంటాం తప్పసరి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం మీరు మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఈ దయ వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించిన కాక చిన్న ప్రార్థన దగ్గర తండ్రి విన్న వాక్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీరు కట్టి ఫలింప చేయండి మాలో ఐక్యతను ఇవ్వండి సంఘాన్ని బలపరచండి మీరే మహిమ పొందుకోమని నన్ను నిలబెట్టి బోధించినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఏసు నామను అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె మెగాల్ బెస్ యూ మీ అందరికీ నా వందనాలు